ஹாய் ஹலோ வணக்கம் திஸ் இஸ் சௌந்தர்யா அனைவருக்கும் இனிய இரவு வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க கண்டிப்பாக நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் எப்படியா பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம ஓவிய ஜுவல்லர்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஓவிய ஜுவல்லர்ஸ் எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னா திருச்சி மெயின் ரோட் குகை சேலமில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு நீங்கள் சீல் நைக்கப்பட்டி சைட்லேருந்து வந்தீங்கன்னா ரைட் சைடும் ஓல் பர்சன் சைட்லேருந்து வந்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடும் எடுத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஓவிய ஜுவல்லர்ஸ் லொக்கேட் ஆயிருக்கு கண்டிப்பாக வந்து விசிட் பண்ணுங்கள் நிறைய நிறைய ஆஃபர்ஸ் நியூ கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய கிஃப்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்காங்க எதையுமே மிஸ் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இல்லை டீட்டெயில்ஸ் இருந்ததுனால் நம்ம ஓவிய ஜுவல்லர்ஸோட எம்டி சார் மிஸ்டர் ஷண்முகராஜ் சார் இங்கே இருக்கார் அவருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிவிட்டு உங்களோட டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கு நான் டபுள் நைன் ஐயோ நைன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு உங்களோட டவுட்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணிக்கோங்க சேட்டை பர்சனலாக பேசணும்னா அவரோட நம்பர் கீழே ஸ்டிப்பில் இருக்குது எயிட் ஒன் ட்ரிபிள் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பேசலாம் மார்னிங் பேசலாம் இப்போ சார் கிட்ட பேசலாம் ஹாய் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நீங்க சோகிங்களா நல்லா இருக்கீங்க சார் கோல்ட் ரேட் இல்லை கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னா தொடர்ந்து மூணாவது லைவ் வந்து கண்டினியூட்டியா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லைவ் பண்ணால் அடுத்து ஒரு அஞ்சு லைவ் பிரேக் ஆகிற மாதிரி இருந்தது லாஸ்ட் வீக்கு அதுக்கு பிஃபோர் வீக்கெல்லாம் இப்போ இந்த வாரம் ட்ரை பண்ணுறப்ப நமக்கு ஃப்ரைடே பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் மண்டே பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து வெனஸ்டியூ வெனஸ்டே பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து ஃப்ரைடேவும் கட்டாயம் பண்ணுவோம் அப்படின்ற கான்ஃபிடென்ட்டோடு நம்ம இன்றைக்கி லைவ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போது எப்பயும் நம்ம கோல்டு ரேட் அப்படின்றதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இன்றைக்கும் கோல்டு ரேட் அப்படின்ற ஒரு நியூஸ்லேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இன்றைக்கி தங்கத்தோட விலை அப்படின்றப்ப கிராம் வந்து ஐயாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஒரு சவரன் அப்படின்றப்ப நமக்கு நாற்பத்தி மூணு ஐநூற்றி அறுபது கோல்டோட க்ளோசிங் ரேட் ஆண்ட் ஆயிருக்கு நாற்பத்தி மூணு ஏழுநூறு வரைக்கும் வந்தது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் டவுன் ஆகி நாற்பத்தி மூணு ஐநூற்றி அறுபது வந்துருச்சு நாளைக்கு விலை அப்படின்றப்ப எப்படி இருக்கும்னு கேட்டால் இப்போ இருக்கிற ட்ரேடிங் வச்சு சொல்கிறப்ப பெருசாக வந்து மாற்றம் எதுவும் வராது கொஞ்சம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இதே ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கலாம் இப்போ வந்து நாளைக்கு அதிகபட்சம் ஒரு நூறுரூவா ஏறலாம் அல்லது நூறுரூபா குறையலாம் இவ்வளோதான் இருக்குமே தவிர பெருசாக மாற்றம் ஒன்றும் நாளைக்கு வரப்போகிறது இல்லை அதே மாதிரி சில்வரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி எழுபத்தி அஞ்சு இருபது சில்வரோட க்ளோசிங் ரேட் ஆண்ட் ஆயிருக்கு அதனால் கோல்டு சில்வர் ரெண்டுமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இந்த வீக்கும் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் தான் போயிட்டு இருக்கு அதாவது நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு எடுத்து சிரமப்படுறதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மாதிரி இருக்கும் அது இல்லாமல் ஓவியாவோட அடிஷ்னலாக ஆஃபர் வந்து இன்னும் ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா சேதாரமே கிடையாது அது இல்லாமல் இன்னைக்கு எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து எடுத்தாங்க சார் ஆஃபர் போயிட்டுருக்குன்னு சொன்னாங்க தெரிஞ்சவங்க சொன்னாங்க இன்றைக்கி ஆட்டோமேட்டிக்லேருந்து காலையில் ஒருத்தர் வந்தார் அவர் ஒரு ரெண்டு பவுன் தான் எடுத்து வந்தார் நம்மளோட ஆஃபர் எல்லாமே பார்த்துட்டு ஈவினிங் வந்து அவங்க ஒய்ஃபை கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு பவுன் தோடு ப்ளஸ் வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு மறுபடியும் ஒரு நாலு பவுன் கொடி அடுத்தது வந்து இன்னொருத்தர் ஆட்டியம்பட்டி அதே ஆட்டியம்பட்டியிலேருந்து இன்னொருத்தர் வந்து அஞ்சு பவுன் ஒன்று ஒன்றரை பவுன் ஒன்று இந்த மாதிரி நிறைய பர்ச்சேஸ் வந்து இன்னைக்கு எல்லாமே இன்னைக்கு சேல்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு இதாக போயிட்டுருக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா நம்மளோட ஆஃபர் தான் அதே மாதிரி குவாலிட்டி இப்போ ஏன்னா நிறைய பேர் கஸ்டமர் சொல்கிறதே வந்து ஓவியாக்கு போங்க பெஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு குவாலிட்டிலையும் காம்ப்ரமைஸ் இருக்காது ரேட்லேயும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் எங்கேயுமே ட்ரையல் பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்ற அளவுக்கு இன்றைக்கி வாய் வழி கம்யூனிகேட் ஏன்னா இதை தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் மார்க்கெட்டிங்லேயே பெஸ்ட்டு மார்க்கெட்டிங் எதுங்கன்னா இப்போ படித்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த பிபிஏ முடித்தவங்க இந்த இது வந்து டென்த்துலேயே இந்த சப்ஜெக்ட் வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டென்த்து லெவன்த்லேயே இந்த சப்ஜெக்ட் வந்தது ஃபர்ஸ்ட் கால் பார்த்துலாம் சார் ஹலோ ஹலோ அண்ணா வணக்கம் சேலமா சேலம் லோக்கல் எங்கேனா சேலத்தில் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் பேக் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் பேக் சைட் அங்கமால் காலனியானா சூப்பர் 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 அண்ணா அண்ணா ஓபியோ ஜுவல்லர் வந்திருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி ஓ ரெண்டு டைம் வந்தீங்க என்ன எடுத்தீங்க நான் ரெண்டு டைம் வந்தப்ப ஓகே 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 நான் நான் இ
அண்ணன் வந்து பாருங்க மாதம் மாதம் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் கயின் வாங்கலாம் இப்போ இந்த மாதம் நம்ம கையில் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மிச்சமாக அந்த ரெண்டாயிரத்தை கொடுத்து பில் வாங்கிக்கோங்க அடுத்த மாதம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தை கொடுத்து பில்லை வாங்கிக்கோங்க மூணாவது மாதம் வந்து ஒரு கிராம் காயின் எடுங்க அல்லது ஒரு கிராம் தோடு ஒரு கிராம் மோதிரம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா பண்ணுங்கண்ணா அண்ணன் இப்போ ஏதோ பக்கமாக பிளான் வச்சுருக்கீங்களா பர்ச்சேஸ் எடுத்துப்பாருங்க <laughs> அதனால அண்ணன் வந்து அடுத்த மாசம் ஒரு பதினாறு தேதிக்குள்ள ஒரு விசிட் வாங்க பரவாயில்ல எங்களை ஞாபகம் வச்சு லைவ் கால் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி ஜெய்சில் ஓகே இந்த மாதிரி கஸ்டமர் லாங் பீரியட் கேப் போட்டிருந்தாலும் இப்போ கூட நம்ம இந்த சொன்ன ஐடியாவை நீங்க அனலைஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கால் பார்த்தலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் பேருங்க நான் சேலம்ல இருந்து ஷாமி பேசுறேன் சேலத்துல இருந்து ஷாலினி ஷாலினி ஓகே ஷாலினி மேடம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்க நீங்க இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு மேடம் थैंक यू थैंक यू வீட்ல எல்லாரும் ஓகேமா எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க சார் சூப்பர் மேடம் சூப்பர் சொல்லுங்க ஷாலினி மேடம் என்ன பிளான் வெச்சிருக்கீங்க எத்தனை போன் எடுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஓபிஎஸ் சொல்லர் வந்திருக்கீங்களா ஓபிஎஸ் சொல்லர்க்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓ சரி சரி நான் பாத்துட்டு கால் பண்ணுவேன் சரி நன்றி நன்றி நன்றிங்க லோக்கலா மேடம் ஆமா சார் லோக்கலா வீடு மேடம் ஓகே ஓகே அப்போ எங் இங்கே வீட்டை தாண்டி தான் எங்கள் வீட்டுக்கே போகணும் மேடம் நான் கண்ணங்குறிச்சி அண்ணா நகர் தான் ஆமாம் 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 மேடம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக மேடம் எடுத்துக்கலாம் மேடம் என்ன ப்ராடக்ட் மேடம் மேடம் ஹாரம்னா உங்களுக்கு சேதாரமே இல்லாமல் கையில் ஒரு ரெண்டு பீஸ் இருக்குது மேடம் சேதாரமே கிடையாது தங்கத்தோட விலை ப்ளஸ் கூலி மட்டும்தான் வரும் சின்னதாக அது ஒரு நூறுரூபா நூற்றம்பது ரூபா அந்த மாதிரி கூலி மட்டும்தான் வரும் உங்களுக்கு சேதாரம் ஜிஎஸ்டி ரெண்டுமே இல்லாமல் இருக்குது உங்களுக்கு அதை ஒரு ஆப்ஷன் ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட நம்பர்லேருந்து எயிட் ஒன் ட்ரிபிள் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் அந்த நம்பருக்கு உங்கள் நேம் போட்டு ஒரு மெஸ் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புங்க உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் நான் அனுப்புகிறேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு ஓகே நான் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது சேதாரம் கிடையாது ம் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது செயின் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஆப்ஷனில் வந்தீங்கன்னா இப்போ ஆஃபர் தான் மேடம் இன்றைக்கி ஏன்னா செயினுக்கு வந்து வெறும் இரநூறுபா கூலி மட்டும்தான் அதுக்கு சேதாரம் கிடையாது ஆனால் ஜிஎஸ்டி வரும் இப்போ உங்களுக்கு செயின் அப்படின்னா இன்னைக்கு ப்ரைஸுக்கு தாராளமா தாராளமா மேடம் நீங்க ஒரு ஒரு கிராம் காயின் ஒரு ஒரு கிராம் தோடாம எடுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் எடுக்கலாம் உங்களுக்கு உங்களோட சாய்ஸ் தான் இப்போ செயின் ஹாரம் வந்து மூணு பவுன்ல நிறைய மாடல் இருக்கு பிளஸ் பேங்கில் அப்டேட் நிறைய இருக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லை சார் செயின் வித் டாலர் எடுத்து நான் வந்து பேங்கில் எடுக்கிறேன் அப்படின்னால நீங்கள் அப்படி எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட சாய்ஸ் தான் மேடம் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நமக்கு ஆஃபர் எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே இருக்கு பழசதோ கொடுத்து எடுக்கிறீங்களா மேடம் கேஷ் பர்ச்சஸா கேஷ் ஓகே ஓகே ஷாலினி மேடம் எப்போ வரீங்க கிடைக்கு நாளைக்கு கூட இந்த வீக் தான் மேடம் மேடம் நாளை கடையில் தான் இருப்பேன் நன்றி Thank you so much for your calling, Charlie, ma'am. <coughs> okay. In the case of offer, OVO Jolar, there is an update. There is an update in the collection slim. There is an offer uh, update. There is an offer slim. There is an offer slim. That's why you can see the rate-wise. You can see the best in the OVO Jolar. Next caller. Hello? 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 ஒரு 
நாற்பத்தாறு <laughs> 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 எடுத்துக்கலாம் <laughs> 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 தேவைப்பட்டது <laughs> 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 எந்த ஷாப்லயுமே ரேட் சொல்றதே கிடையாது கஸ்டமர் கால் பண்ணாலே வந்து நேரில் வாங்க நேரில் வாங்க நேரில் வாங்க எதுவாக இருந்தாலும் நேரில் வாங்க இன்னைக்கு பவுண்ட் ரேட் என்னன்னு கேட்டால் கூட நேரில் வாங்க தான் சொல்லுவாங்க போல அந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து நேரில் வாங்க அப்படின்றது ஏன்னா நேரில் வர வச்சுட்டா லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் கிளிக் ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரி கான்ஃபிடென்ட் எதிர்பார்க்குறாங்க போல இருக்கு அது கிடையாது ஒரு கஸ்டமரை நம்ம வர வைக்கணும்னு நம்மளோட பிரைஸை சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க முடிவு பண்ணட்டும் ஏன்னா நேர்லையா வர வச்சு உட்கார வச்சு பார்கின் பண்ணிட்டு நம்ம ஏதோ கையில் இருந்து கொடுக்குற மாதிரி ஒரு இதை காட்டணும் அப்படின்றதுனால ஓவிய சொல்லலாம் உங்களுக்கு பாருங்க லைவ் ப்ரோக்ராம்லேயே உங்களுக்கு கொட்டேஷனை சொல்லிடுவோம் இப்போ ஒரு பவுன் செய்யினா நாற்பத்தாறு எட்நூறு தான் எந்த மாடல் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு மேலே நம்ம நூறுரூவா சேர்த்து கேட்க போகிறதுல இந்த ப்ரைஸில் இப்போ இருக்கிற தங்கத்தோட ப்ரைஸ் இப்போ இருக்கிற ஆஃபருக்கு நம்ம நாற்பத்தாறு எட்நூறுக்கு ஒரு பவுன் தரோம் அப்படின்றது நம்ம ஓப்பனாக கிளியர் கட்டாக சொல்கிறோம் நம்ம கஸ்டமருக்கு அவங்க கையில் ஏன்னா வந்துட்டு பத்தாமல் தடுமாறக்கூடாது அண்ணா இப்போ நம்ம ஒரு கணக்கில் வந்து அவங்க ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கால்குலேஷன் போட்டு வந்தால் சந்தோஷம் இப்போ நம்ம நாற்பத்தாறு எட்நூறுன்னு சொல்லிட்டு நேரில் வந்த வாட்டி ஐம்பதுன்னா அது வந்து அவங்களை ஏமாத்துற மாதிரி ஆகும் அந்த மாதிரி தப்ப வந்து ஓவியோ சொல்லர் என்றைக்குமே செய்ய மாட்டோம் இது வரைக்கும் செஞ்சுருந்தால் கண்டிப்பாக கஸ்டமர் லைவுக்கு ஏன்னா இப்போ லைவுக்கு வர கால் எல்லாமே நம்ம எந்த ஒரு நம்பரை பார்த்து பிக் பண்ணுறதே கிடையாது நம்ம பாட்டுக்கு பேசிகிட்டு இருக்கோம் ரிங்கா ஒரு நம்பர் அட்டன் பண்ணி உடனே அவங்களுக்கு கேட்குற கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றப்ப கஸ்டமர் எல்லாருமே இப்போ வரைக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் கரெக்டாக நம்ம கொண்டு போகிறனால மட்டும்தான் நம்மளோட லைவுக்கு ரெகுலர் காலர் வராங்க ப்ளஸ் அவங்க வந்து ஃபீட்பேக் எல்லாமே குட் நல்லதாக தராங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம இதில் வந்து சொல்கிறத கரெக்டாக ரீசனபுளாக கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்துருவோம் அப்படின்றத நம்ம இன்னொரு டைம் தெளிவுபடுத்திடலாம் ஓகேங்க சார் இது டெபாசிட் பற்றி நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அவங்களுக்கு பணம் அவங்க போட்ட டெபாசிட்டே வந்து ஒரு ஒரு மாதமும் ரெண்டு மாதமும் தான் இருக்கும் அவங்க வந்து சொன்னது என் தங்கச்சி வீடு கட்டுறாங்கண்ணா இப்போ என்கிட்ட பணம் கேட்குறாங்க நான் ஓவிய சொல்லரில் டெபாசிட் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களும் ஓவிய சொல்லரில் டெபாசிட் பண்ணுன்னு அவங்க கையில் பணம் இருந்தப்போ சொன்னாங்க திடீர்னு இப்போ அவங்க வீடு கட்டுற பிளான் போட்டனால ஃபண்டு அவங்களுக்கே தேவைப்படுறனால வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க டெபாசிட் பண்ணலாங்க ஆனால் இப்போ அவங்களுக்கு ஃபண்டு பத்தலை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளான் போகல அதனால் நீ ஓவியில் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கலையே அந்த பணத்தை வாங்கி எங்களுக்கு கொடு நான் உனக்கு அதே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கேட்குறாங்கன்னா தங்கச்சின்றனால அவங்களால இல்லைன்னு சொல்ல முடியல இல்லை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னால் தர முடியாது அப்படின்னு சொல்ல நம்ம கிட்ட வந்தாங்க எட்டு மணிக்கு சொன்னாங்க தாராளமாக மேடம் ஒரு லெட்டர் எழுதுங்க அடுத்த மாதம் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னோம் இப்போ இந்த மாதிரி எப்போ வேணாலும் நம்மளோட பணத்தை வெட்ரா பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன் நம்ம ஷாப்பில் இருக்குது நீங்கள் கொடுத்தா வித்தின் ஒன் மந்த் டைம் இப்போ நோட்டீஸ் லெட்டர் பீரியட் எப்போ தருங்களோ அதிலிருந்து ஒரு மாதம் டைமில் உங்களோட அமௌண்ட் அப்படியே உங்களுக்கு அசல் ப்ளஸ் வட்டி ரெண்டையுமே சேர்த்தி தந்துடும் அப்படின்றாங்க இப்போ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் அவங்க தங்கச்சியும் அதுக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட்டை போட்டு அவங்க அந்த ஒர்க்கை ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ நம்ம மற்ற இடத்துல வந்து ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் அப்படின்ற மாதிரி டெபாசிட்டை நம்ம போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தேவைக்கு கட்டாயம் வந்து திரும்ப கிடைக்காது அந்த டைமில் நம்ம வந்து நம்ம தேவைக்கு நம்ம இன்னொரு இடத்துல போய் வெளியே போய் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம கஸ்டமருக்கு எப்பயுமே வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஒரு ஆஃபரை பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு எப்போ வேணாலும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்களுக்கு தேவை டைம் ஒன் மந்த் ஏன்னா இப்போ நம்ம டெய்லி நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்போ இன்னைக்கு இப்போ இன்னைக்கு ஃபுல்லாக கேஷாக இருக்குது இன்னைக்கு சேல்ஸ் எல்லா கஸ்டமருமே எக்ஸ்சேஞ்சுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் எல்லாருமே பணம் தான் கொடுத்துட்டு தான் இன்னைக்கு வந்து என் கையில் ஃபுல்லாக
இப்போ நாளைக்கு காலையில் இந்த ஃபண்டுக்கு உண்டான கோல்டு எல்லாமே நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படின்றப்ப நாளைக்கு வந்து என்கிட்ட கோல்டாக மாறிடும் அப்போ நமக்கு என்றைக்கு நம்ம கையில் பணம் இருக்கும் என்றைக்கு வந்து தங்கம் இருக்கும் நம்மளாலேயே கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்ல முடியாது அதனால் நம்ம என்னென்னா கஸ்டமருக்கு சொல்கிறது ஒன் மந்த் நோட்டீஸ் பீரியட் ஏன்னா ஒன் மந்த்தில் நம்ம வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் பணம் என்னென்னா நமக்கு தெரியும் யார் யார் எவ்வளோ எவ்வளோ அமௌண்ட் க்ளோஸிங் இருக்குது அவங்களுக்கு யார் யாருக்கு திரும்ப தரணும் அப்படின்ற கால்குலேஷன் நமக்கு தெரியும் அப்படின்றப்ப நம்ம அப்படியே திருப்பி தரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் கோல் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் <laughs> 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 அதனால நீங்க ஒரு பவுண்ட்ன்றது கொஞ்சம் சேர்த்துடுங்க ஒரு பவுண்ட்ல என்ன பிளான் வச்சிருக்கீங்க இப்போதைக்கு ஒரு பவுண்ட் செயின் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஆனா இப்போ தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் 46 800 எந்த மாடல் வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஓகே கண்ணா மாடல்லா காஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்து انا மாடல்லா இருக்கு நான் ஒரு பவுண்ட் செயின்ல ஒரு 12 13 14 பீஸ் பக்கம் இருக்கு நான் கையில இப்ப ஓகே 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 நீங்க நாளைக்கு காலையில வந்து மாடல் பார்த்து நீங்க சாய்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு இதே பிரைஸ் தான் வரும் நம்ம சொன்னதா 46 800 நாளைக்கு सपोज தங்கத்தோட விலை ஏறினா கொஞ்சம் கூட வரும் குறஞ்சாலும் கம்மி எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணி தான் நாற்பத்தி ஆறு எட்நூறு ஒரு பவுன் செயின் ஆனா இன்னைக்கு தங்கத்தோட ரேட் நாற்பத்தி மூணு ஐநூத்தி அறுபத்தி எட்டு இதுல வந்து கூலி சேதாரம் ஜிஎஸ்டி எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணி நாற்பத்தி ஆறு எட்நூறு எல்லாமே <laughs> 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 சைனில் இண்டோ இட்டாலியன் சைனை தவிர மீதி எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து நாற்பத்தாறு எட்நூறு அதுக்கு மேலே கேட்க மாட்டேண்ணா பதிமூணு பதினாலு பீஸ் கைவசம் இருக்குண்ணா ஒரு பவுண்டே அதே மாதிரி ஒன்றரை ரெண்டு ரெண்டரை மூணு எல்லா வீட்டிலையும் இருக்குண்ணா ம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நேரில் வந்தால் மாடலும் உங்களுக்கு அப்டேட் நல்லாயிருக்கும் ரேட்டு ரொம்ப ரொம்ப ரீசனபுளாக இருக்கும் ஆனால் இது நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமா அண்ணா நம்ம கிடைக்க வரது இதுக்கு முன்னாடி நீங்க எடுத்துட்டுமாட்டாங்க நாளைக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 Hello? Hello? 
ஹலோ அக்கா வணக்கம் ஹலோ அக்கா வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேருங்க அக்கா வணக்கம் அக்கா அக்கா உங்க பேரு கஸ்தூரி கஸ்தூரி அக்கா நல்லா இருக்கீங்களா கஸ்தூரி அக்கா அக்கா டிவி பார்த்து பேச வேண்டாம் கஸ்தூரி அக்கா டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க மேம் கம்மி பண்ணிட்டு சார் கிட்ட நீங்க பேசலாம் அக்கா வணக்கம் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க மேம் இல்ல டிவி பார்த்து பேசல ஆ இப்ப பேசலாம் அக்கா வணக்கம் நீங்க சொல்றத தான் நான் கேக்குறேன் வணக்கம் நான் வணக்கம் சொல்ற பதிலுக்கு சொல்லவே மாட்டேன்றீங்களே வாங்க வணக்கம் வணக்கம் நான் வணக்கம் சொன்னா அது உங்களுக்கு கேட்கல சரி 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 அக்கா நல்லா இருக்கீங்களா கஸ்தூரி அக்கா ஆ நல்லா ஆ நல்லா இருக்கீங்க வீட்ல எல்லாரும் ஓகேமா ஆ எல்லாரும் சரியா சொல்லுங்க கஸ்தூரி அக்கா என்ன பிளான் வச்சிருக்கீங்க எத்தனை போன் எடுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி கடைக்கு வந்திருக்கீங்களா அவங்களா <laughs> அண்ணன் <laughs> சேதாரம் <laughs> 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 பாருங்க ஒரு லட்சத்தி ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுல அதுல அப்படியே பாதி ஒன்னு முப்பத்தி ரெண்டு ஐநூறுல பாதி உங்களுக்கு என்ன ஒரு அறுபத்தி ஏழு ரூபா வரும் அறுபத்தாறு அறுபத்தி ஏழு தான் வரும் அந்த அறுபத்தாறு அறுபத்தி ஏழுக்கு இதை ஒண்ணு எடுத்துட்டு ஒரு ஒரு பவுன் செயின் எடுத்துக்குவோம் சரி என்ன ஒரு அரை பவுன் தோடு எடுத்துக்கலாம் இல்ல அரை பவுன் மோதிரம் எடுத்துக்கலாம் நாளைக்கு 
கடந்துடணும் <laughs> <laughs> நிறைய <laughs> <laughs> அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நிறைய பேர் ஆட் பண்ண அமைச்சிருக்கோம் உங்களோட நம்பரை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நேம் போட்டு அனுப்பினா மட்டும் தான் ஆட் பண்ண முடியும் நேம் போட்டு அனுப்புங்க உங்கள் நம்பர் ஆட் பண்ணி குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணி விட்டுறோம் உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸு இந்த சேதாரம் இல்லாத நகை என்ன வருது அப்படின்ற எல்லா ஒரு அப்டேட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் இப்போ நான் சார் நான் யாருக்கும் இந்த லைவை வந்து மறுபடியும் பார்க்கணும் நான் மறுபடியும் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நான் அனுப்பணும் அப்படின்னு இந்த ப்ரோக்ராம் கூட உங்களுக்கு அந்த குரூப்பில் போட்டுருவோம் அதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் பார்த்துக்கலாம் நெருக்கடிணா கலாய்க்கலாம்னு <laughs> 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 சிவரிட்டல அருமையான உணவுனா நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள பொருள் ஹெல்தியான புடாமா ஹீமோகுளோபின் நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் அதனால இதெல்லாம் நீங்க நால் நட்சத்திரம் பார்த்து சாப்பிடாதீங்க எப்பப்ப சிவரிட்டி கிடைக்குது அப்பப்ப சாப்பிடுங்க கண்டிப்பா நீங்க சிவரிட்டி ரொம்ப டிமாண்ட்ல போயிட்டு இருக்கு நான் எப்ப போய் கறி கடையில கேட்டாலும் இப்பதானே சிந்திச்சின்றாங்க சிந்திச்சின்றாங்க ஆமா காலையில இருந்து முன்னாடியே சொல்லி வைக்கணும்னு சொல்றாங்க ஆமா ஆமா நான் ஆட்ட அறுக்குறப்பயே சொல்லிடுவேன் தம்பி எனக்கு எடுத்து வச்சிரு அப்படிங்கறாங்க எனக்கு ரெண்டு ஆட்ட அறுத்தோனே சிவரிட்டி எடுத்து வச்சிட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணப்ப நான் வந்து வாங்குறேன் தான் அந்த மாதிரி சிவரிட்டி ரொம்ப டிமாண்டான பொருள் அதனால விடாதீங்க பரவாயில்ல இப்போ நைட் டைம் சுட சுட ஆகிட்டு இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நல்ல திருப்தியாக சாப்பிடுங்க ஆனால் சொல்லுங்க இப்போ ஓவிய சொல்ல நகை எடுக்க என்ன பிளான் வச்சிருக்கீங்க நீங்கள் ஜூன் ஆஃபர் போட்டிருக்கீங்க எனக்கு வந்து அடுத்த மாதம்னா கொஞ்சம் அமௌண்ட் வர மாதிரி இருக்கு அடுத்த மாதம் ஏதாவது ஆஃபர் அடுத்த மாதம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஆனால் எனக்கு எல்லா நாளும் பசிக்கும் முன்னூத்தறுபத்தஞ்சு நாள் பசிக்கும் அப்படின்றப்ப நான் கஸ்டமருக்கு புதுசு புதுசாக ஏதோ ஒரு ஆஃபருன்ற பேரில் வீட்டில் இருக்கிற பணத்தை நகையாக மாத்திர அளவுக்கு ஏதோ ஒன்று திங்க் பண்ணி போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் ஆஃபரை நமக்குலாம் <laughs> 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 இப்போ ஏன்னா எங்களுக்கு பொருள் தர சப்ளையர் அடுத்தடுத்த பேமெண்ட்டும்பாங்க நம்ம அடுத்தடுத்த கஸ்டமர் கேட்குறது மாடல் அப்டேட் இருக்கணும்பாங்க அதனால் ஏதோ ஒரு ஆஃபரை போட்டு குழப்பி வீட்டில் பணத்தையே நான் வைக்க விட மாட்டேன் எல்லாரும் வீட்டிலும் நகை தான் இருக்கணும் பணமே இருக்கக்கூடாதுன்றது என் கான்செப்ட் உங்களால் நிறைய பேர் சண்டை வரும் ஆனால் இல்லை சேமிப்பு தான் ஆகும் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி வந்து சண்டை வருதுன்னு நினைக்கலாம் ஆனால் ஒரு நாள் வந்து ஏதோ ஒரு என்றைக்காவது ஒரு நெருக்கடி நமக்கு வரப்ப ஃபஸ்ட்டு கை கொடுக்குற தங்கமாக தான் இருக்கும் ம் இப்போ போன டைம் வந்து நம்ம இதை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் ஒரு பத்திரம் கொடுத்தா கூட இன்றைக்கி பணமெல்லாம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் அதில் நிறைய பேர் நம்மளை வேறு கேட்டாங்க ஏப்பா நாங்களாம் ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுறோம் நீ இப்படியெல்லாம் பேசுனா எப்படி பண்ணுறாங்க ஏங்க நான் என் தொழிலுக்கு பேசுகிறேன் நீங்கள் உங்கள் தொழிலுக்கு பேசுங்க ஆனால் நெஜம் அப்படின்னா தங்கத்தை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தா பணம் தருவாங்களா பத்திரத்தை கொடுத்தா பணம் தருவாங்களா தங்கத்துக்கு தான் நான் மதிப்பதிக்கும் ஒன்றுமே அது தான் நீங்கள் சொல்கிறது தான் யாராக இருந்தாலுமே வந்து பணத்தை விட அதிகமாக மதிக்கக்கூடியது தங்கத்தை தான் தங்கத்தை தான் நிறைய இது கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தங்கத்தை விற்கணுமா 
ஆமாம் ஆமாம் அதனால் வந்து தங்கத்துக்கு தான் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அதே மாதிரி நமக்கு சேஃப்டி தான் இப்போ நமக்கு எப்போ எப்போ தேவைனாலும் போய் பேங்க்கில் வச்சா பணம் வித்தா பணம் அந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷன்லேயும் நம்ம தங்கத்தை வந்து பணம் பண்ணலாம் ஒருபாசி <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 பாரு <laughs> <laughs> இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் டக்குன்னு எடுக்கலாம் ஆனால் எஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு வருஷம்னா ஒரு வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆகி உங்களுக்கு அதுலேருந்து முப்பது நாள் டைம் போட்டு தான் தருவாங்க ஆமாம் ஆமாம் இது வரைக்கும் நமக்கு முடக்கம் தான் இப்போ நீங்கள் அடுத்த மாதம் முடிகிறப்ப நமக்கு எவ்வளோ ரேட் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது மறுபடியும் நாற்பத்தாறு வந்துருச்சுன்னா நமக்கு அது யூசேஜ் பெனிஃபிட் எல்லாமே ரொம்ப கம்மி தான் ஆனால் நம்மக்கிட்ட நீங்கள் ஜுவல் பர்ச்சேஸ்னா முந்நூற்றறுபத்தஞ்சு நாளில் எப்போ வேணாலும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பணமாக ஒன் மந்த் டைம் ஒன் மந்த் டைமு உங்களுக்கு பக்கா சேஃபாக இருக்குன்னா நம்ம கடையும் சொந்த பில்டிங் தான் வீடு நம்மளுக்கு அண்ணா நகரில் சொந்த பில்டிங் தான் அதனால் உங்களுக்கு நம்ம கடை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு சேஃப்டி இஷ்யூ எதுவுமே கிடையாதுண்ணா ஓகே ஓகே அதனால் அடுத்த டைம் எஃப்டி பிளான் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம இதை பிளான் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்கும் எங்களுக்கு டர்ன் ஓவர் இப்போ நம்மளும் டெய்லி முதலீடு போட்டுக்கிட்டே இருக்க முடியாது இந்த மாதிரி கஸ்டமர் எதுவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறப்ப அதில் ஒரு நியூ மாடல் வாங்கி அப்டேட் பண்ணுறப்ப கஸ்டமருக்கும் கொஞ்சம் புது புது மாடல் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் நமக்கு பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு நல்ல டர்ன் ஓவர் கிடைக்கணும் எனக்கு வந்து முப்பது நாள் டைம் அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஏழு வருஷமா இருக்கு அவர் கொடுத்த பணத்தை சொல்ல போனோம் ரெண்டு மடங்கு பண்ணிட்டார் இன்ட்ரெஸ்ட்லேயே அவருக்கு ரெண்டு மடங்கு வந்துருச்சு ஆனால் இருந்தாலும் அது வேற இது வேற இது அதையும் நம்ம போட்டு என்னைக்குமே கால்குலேஷன் பார்க்கவே கூடாது அவருக்கு ப்ராப்பராக ஆன் டேட் போயிட்டு இருக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ நமக்கு இன்னைக்கு தேதி இருபத்தி ஒம்பது நீங்கள் டெபாசிட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்து இருபத்தி ஒம்பது அது செவ்வாய்க்கிழமையாக இருந்தாலும் சரி வெள்ளிக்கிழமையாக இருந்தாலும் சரி ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கடையிலே வாங்கிக்கலாம் ஹேண்ட் கேஷே கொடுத்தோம் அதனால் உங்களுக்கு அது எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கணும் எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது எஃப்டிக்கு உங்களுக்கு நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் நன்றி <laughs> 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 ஓகே இந்த மாதிரி பாருங்க எஃப்டிக்கும் நமக்கும் எவ்வளோ வேரியேஷன் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம தேவைக்கு உடனே கிடைக்கும் இப்போ அவர் சாருக்கு வந்து அடுத்த மாதம் அவருக்கு எழுதி கொடுத்து அதுலேருந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் டைம் போட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட் தருவாங்க அதை நம்ம சொன்ன மாதிரி அதுக்குள்ளே எவ்வளோ ரேட்டில் மாற்றம் மாறலாம் ஆஃபர் மாறலாம் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் ஓவிய ஜுவல்லரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பாண்ட் செக்கு கிளியராக இருக்கும் வித்தின் தேர்ட்டி டேஸ் க்ளோசிங் டைம் பீரியட் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு முப்பது நாள் வந்து ரீஃபண்டபுள் கொடுத்துருவோம் இது டெபாசிட்டோட பிளானாக போயிட்டுருக்கு இது இல்லாமல் தங்க நகை சேமிப்பு திட்டம் இருக்குது அதே மாதிரி கையில் இருக்கிற நகையை நான் விற்கணும் எனக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் ரேட்டு கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக தரும் எங்கே வாங்கின நகையாக இருந்தாலும் சரி 
இப்போ நம்ம இதையும் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு செல்ஸ் தான் உடனே நமக்கு பணம் வேணும் எமர்ஜென்சி வேணும்னா கையில் இருக்கிற தங்கத்தை கொடுக்குறப்ப தான் நமக்கு வந்து உடனடி பணம் கிடைக்கும் அதை நீங்கள் ஓவிய ஜுவல்லர்லேயே கொடுக்கலாம் யாருமே மார்க்கெட்டில் தர முடியாத அளவுக்கு பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ் தரேன் இப்போ இந்த மாதிரி சும்மா கீழே ஸ்க்ராலிங்கை போட்டு இன்றைய மார்க்கெட் விலைக்கு பெற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபேக் ஆடு சொல்லப்போனால் இப்போ நம்ம லைவில் ஃபேக் ஆடை மேக்ஸிமம் முடிச்சதே நம்ம தான் நம்ம வரத்துக்கு முன்னாடி எல்லாமே லைவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ஃபேக் ஆடு நிறையா இருந்தது உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் அந்த அதே மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து முதல் தான் சொல்லுவாங்க இப்போ சேதாரம் அப்படின்னா இரண்டு சதவீத முதல் அப்படின்ற மாதிரி முதல் தான் சொல்லுவாங்க முடிவு சொல்லவே மாட்டாங்க முடிவு எவ்வளோ இருக்குன்னா இருபத்தாறு இருக்கும் அந்த ஷாப்புக்கு நேரில் போனால் நம்மளோட முடிவு என்னடா சேதாரம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தாறு பர்சன்ட் பாய் ஏன் இதை வந்து நீங்கள் இருபத்தாறு ஏன் சொல்லலை அப்படின்னா அது நம்ம சொல்லணுன்றது இல்லைங்க நீங்கள் ரெண்டு அப்படின்றத தான் நாங்கள் ஹைலைட் பண்ணுவோம் ஆனால் நம்ம கிளியர் கட்டாக கொடுத்துருவோம் இப்போ சைனாவில் இரநூறுபா கூலி ஹாரம் நெக்லஸ்னா நானூறுபா கூலி தோடு மோதிரம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட்னா ஐநூறுரூபா கூலி வலையில் அப்படின்னா உங்களுக்கு இரநூறுலேருந்து நானூறுபா கூலி அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஓப்பனாக கிளியர் கட்டாக கொடுத்துருவோம் எங்களோட கொட்டேஷன் இதுதான்றது இதே எங்கேயுமே மார்க்கெட்டில் சொல்லவே மாட்டாங்க அப்படின்றது நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ கொட்டேஷன் நம்மளை கேட்டாலே உங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளோட பெஸ்ட் என்னமோ அதை நம்ம சொல்லிடுவோம் ஓகேங்க சார் நெக்ஸ்ட் காலர் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கங்க மேம் டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் 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 மேடம் மேடம் உங்கள் பேர் ஸ்ரீலக்ஷ்மி ஓகே ஸ்ரீலக்ஷ்மியா மேடம் ஓகே என்ன ரெண்டு நேமு சாமி நேம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி என்ன லக்ஷ்மி இருப்பாங்க சிலர் ஸ்ரீ தேவின்னு வைப்பாங்க சார் ஏன் நீங்கள் கேட்கலையா இதை ஏன் இப்படி வச்சிருக்கீங்க ஸ்ரீலக்ஷ்மின்னு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்கலையா போதுமென்றே <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வளையல்னா இரநூறு டு நானூறு ஹாரம் நெக்லஸ்னா நானூறு தோடு மோதிரம் அப்படின்னா ஐநூறு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வெறும் கூலி மட்டும் தான் மேடம் வரும் சேதாரம் ஜீரோ பர்சன்ட் மேடம் தாராளமா எடுத்துக்கலாம் மேடம் இப்ப மூணு போனும் கொடுத்துட்டு எத்தனை போனும் எடுக்கணும் மேடம் மூணு போனும் கொடுத்துட்டு ஆறு போனும் எடுக்கலாம் ஆறு போனும் எடுக்கலாம் இருக்குங்க ஓகே மேடம் இருக்கு <laughs> 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 கடைக்கு நேரில் வந்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய மாடல் நம்ம பார்க்கலாம் மேடம் அப்டேட் மேடம் ஒரு மதிப்பா உங்களோட மூணு பவுன் எங்க சொல்லணும்னா ஒன்று ஐம்பத்தஞ்சு மூணு பவுன் கொடுத்துட்டு ஆறு பவுன் எடுக்கிறப்ப ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரம் நீங்க அதிகபட்சம் தர மாதிரி வரும் உங்களோட பழச ஹால்மார்க் முத்திரை இருக்கா மேடம் ஒரு பத்து ரூபாய் அப்படின்னா மொத்தம் பன்னெண்டு மாசம் மேடம் 
தங்கக்காசு <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> கிடைக்கும் <laughs> உங்களுக்கு கூகுள்ல பாக்குறப்ப யூடியூப்ல பாக்குறப்ப ரெக்கார்டிங் ப்ரோகிராம் எல்லாமே இருக்கு மேடம் நம்மளுக்கு ஓகே சார் நான் பாக்குறேன் சார் ஓகே நான் டைம் உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிருங்க அடுத்து நீங்களும் வந்து பொருள் பர்சேஸ் பண்ணீங்க அது ஆமா அவங்க சொன்னத அவங்க சொன்னாங்க சூப்பரா இருக்கு கா வாங்கி நான் 6 मंथ्स ஆச்சு எல்லாமே எல்லாம் சூப்பரா இருக்கு கோல்டுமே நல்லா இருக்கு அடுத்து நீங்களும் வந்து இதே ஆஃபரை நீங்க மத்தவங்களுக்கு சொல்லணும் இதே இத நீங்க சொல்லணும் ஆமா அதனால தான் நான் சரி பாங்க சொல்லுங்க நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு லைவ் பார்த்துட்டு சரி உங்களுக்கு கால் பண்ணலாம் ஒரு வாரம் கழிச்சுனா எனக்கு <laughs> நமக்கு பெருசா லாபம் இவ்வளவு தேவைப்படும் நமக்கு வருஷத்துக்கு இவ்வளவு ப்ராஃபிட் வரணும்ன்ற கான்செப்ட் பிஸ்னஸ் கிடையவே கிடையாது இப்ப நான் என்னோட கான்செப்ட் எப்படி இருக்கும்னா வீக்லி வீக்லி மந்த்லி மந்த்லி வாக்கிங் எப்படி இப்ப போன மாசத்துக்கு இந்த மாசம் வாக்கிங் எப்படி அதுக்கு இப்ப முத மாசத்துக்கு வாக்கிங் எப்படி இந்த மாதிரி கஸ்டமர் எத்தனை பேர் உள்ள வந்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம கான்செப்டா பிளான் பண்ணுவோம் தவிர இப்ப போன மாசத்தோட இந்த மாசம் எவ்வளவு பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அப்படின்ற ப்ராஃபிட் பேஸ் நம்ம போடவே மாட்டோம் ப்ராஃபிட்ன்றது எப்பயுமே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப இந்த மாசம் பிளஸ்ல இருக்கும் அடுத்த மாசம் மைனஸ்ல இருக்கும் அது மாறி மாறி போயிட்டே இருக்கும் ஆனா நமக்கு கஸ்டமர் டேட்டா பேஸ்ன்றது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் நேற்று ஒரு கஸ்டமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது பேர் வந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு பேர் வரும் இன்னைக்கு ஒரு ஐம்பது பேர் வரும் அப்படின்ற மாதிரி தான் பிஸ்னஸ் கொண்டு போனாதான் இது லாங் டேர்ம் பிஸ்னஸ்க்கு நல்லா இருக்கும் நம்ம சும்மா ப்ராஃபிட்டை கால்குலேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்ப நான் அதிகமா ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னா அதிகமா கஸ்டமரை இழக்கிறேன் கஸ்டமரை ஏமாத்துறேன்னு அர்த்தம் அதனால நமக்கு அந்த ப்ராஃபிட் பேஸ் அப்படின்றது நமக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம ஷாப்பை ரன் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் அதனால நீங்க ஓவியாவுக்கு நம்பி வரப்ப தாராளமா உங்களுக்கு ரேட் வைஸும் சரி குவாலிட்டி வைஸும் சரி கேரண்டி நம்ம பில்லுலயே மென்ஷன் பண்ணியே தரலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம இதெல்லாம் பிரைஸ் இதா இருக்கும் இன்னும் பத்து நிமிஷம் வர இருக்கா சார் நாளைக்கு பக்ரீத் ஏதாச்சும் ஓ பக்ரீத் சாரி 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 பக்ரீத் எல்லாருக்கும் வந்து இனிய பக்ரீத் தின நல்வாழ்த்துக்கள் ஓவிய சொல்லர் சார்பா ஏன் இதை நீங்க ஃபர்ஸ்டே சொல்லல நாளைக்கு அதனால பிரியாணி எத்தனை பிரியாணி வரும்னு தெரியல இப்ப வரைக்கும் எதுவும் புக்கிங் இல்ல அதுக்கு ஏதாச்சும் அதிரடியா ஆஃபர் கொடுத்துருக்கீங்களா சோ உங்களுக்கு பக்ரீத் நே எனக்கு பக்ரீத் நே இப்பதா தெரியும் ஓகே ஓகேங்க சார் பார்க்கலாம் நாளைக்கு கால்ல கூட ஏதோ யோசிச்சு 
வந்துடும் <laughs> பதினாறாயிரம் <laughs> <laughs> வணக்கம் எடுக்கலாம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> விக்கிற கடைக்கு ப்ராஃபிட் கஸ்டமர் வாங்குறவங்களுக்கு லாஸ் இப்ப நீங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ரிங் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதோட ரீ வேல்யூ அப்படின்னா ஏழாயிரம் ரூபாய் தான் சார் வரும் ஆறுல இருந்து ஏழு ரூபா தான் வரும் அப்படின்றப்ப நாளைக்கு கஸ்டமர் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் நம்மளை நம்பி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து எழுபதாயிரம் அறுபதாயிரம் தான் நான் தர முடியும்னா அந்த இடத்துல கஸ்டமர் நம்ம மேல இருக்கிற குட்வில் போயிடும் ஒண்ணுமேல <laughs> ஒரேக்ஸ்ட்டி <laughs> நம்ம கடை அப்படியே ஓன் பில்டிங்கு திருச்சி மெயின் ரோடு குகைக்கு வந்துருச்சு இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம கடையோட நேமை சொல்லி எங்கேயோ ஏமாத்துறாங்கன்னா அதுக்கு நிர்வாகம் நம்ம பொறுப்பு இல்லை நம்ம தெளிவாக போட்டுறோம் பை பர்சு ஏ டு ஜெட் எல்லாத்துலேயுமே சொல்லிடும் எங்களுக்கு வேறு எங்கும் கிளைகள் இல்லை அப்படின்றத தெரியப்படுத்திட்டுருக்கோம் ஏன்னா நிறைய பேர் தப்பாக கன்வே பண்ணி உங்களுக்கு ஏமாத்த வாய்ப்பு இருக்குது அதில் ஏமாந்துட்டு நாளைக்கு சார் நான் உங்களை நம்பி தான் போட்டேன் உங்களை நம்பி தான் நாங்கள் போய் நகை எடுத்தோம் உங்களை நம்பி தான் இது பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அந்த வார்த்தைக்கு நான் பொறுப்பு இருக்க முடியாதுன்றத தெல்ல தெளிவாக நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் சீட்டு வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்போ பிளான் போயிட்டு இருக்கு சீட்டு முடிஞ்சு ஜுவல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்ப உங்களு
அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கஸ்டமருக்கு எது இதுலலாம் ஃபேவர் எப்படி எப்படிலாம் பண்ண முடியுமோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பிளான் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி சிட்டோட டியூ அமௌண்ட் அப்படின்றது ஒன்று டு முப்பது நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கட்டலாம் சப்போஸ் ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே டைட் செட்டில்டு அப்படின்றது வரும் இப்போ யாருக்குமே எனக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் டைட் செட்டில்டு இல்லாமல் தான் நான் ரன் பண்ணுவேன் சொல்ல முடியாது லாஸ்ட் காலு ஹலோ ஹலோ அண்ணா வணக்கம் வணக்கங்க வணக்கண்ணா வணக்கம் அண்ணன் பேருங்கண்ணா அசோக் சீனிவாசன் அசோக் சீனிவாசன் சௌக்கியண்ணா சௌக்கியம் அண்ணன் சௌக்கியங்களா நல்லா இருக்கேங்க சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் அசோக் நான் சொல்லுங்க என்ன பண்ண வச்சுருக்கேன் அப்படி எப்படி நான் ஸ்கீம் சொல்லாம் இருக்கா இருக்குங்களுக்கு <laughs> 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 ஆனால் நீங்கள் நாளைக்கு நாளானிங்கன்னா ரெண்டு நாளில் உங்களுக்கு ஒரு மாதம் முடியுது ஒரு மாதத்துக்கு உண்டான போனஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் ஆறாவது மாதமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒன்றாம் தேதி ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு நாளில் ஏன் ஒரு மாதத்தை நம்ம லாஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு போனஸ் வந்துடும் அடுத்த வருஷம் நீங்கள் ஆறாவது மாதம் ஒன்றாம் தேதி எடுத்துக்கலாம்ண்ணா ம் அதனால் அசோக் நான் பிளான் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் டைம் என்ன ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்கண்ணா கடைக்கு வந்து என்ன ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்கண்ணா நாளைக்கு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு நண்பா இருப்பான் 
பாருங்க பாருங்களேன் சூப்பர் சூப்பர் நினைச்சுட்டே போவேன் இவ்வளவு ரவுடி பண்ணோம் இவ்வளவு சேட்டை பண்ணோம் அப்படின்றதால நினைச்சு சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சைக்கிள்ல போய் இந்த அபூர்வ சகோதரர் படம் எல்லாம் அச்சுராஜன் தேட்டர்ல சைக்கிள்ல போய் சைக்கிள் சாதம் வாங்கி டிக்கெட் வாங்கி படம் பார்த்தோம் ஒரு சைக்கிள்ல போய் ரெண்டு பேர் லைன்ல நின்று ரெண்டு டிக்கெட் வாங்கி உட்காந்து பார்த்தோம் இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த அதிர்ஷ்டம் எல்லாம் கிடையாது ஏன்னா அவங்க எல்லாம் ஆன்லைன்லயே புக் பண்ணிக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஆனா அன்னைக்கு டிக்கெட் எடுத்தா பெரிய விஷயமே ஆமாங்க வெளியும் <laughs> வரணும் <laughs> <laughs> ஆனா <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 <laughs>